the spirit because the spirit lives in us hallelujah si kwamba tunatafuta so sio kitu ambacho tunatafuta kuenenda kwa roho he muamini amesaliwa kwa roho na anaweza kutembea kwa roho hallelujah anaweza kutembea kwa roho he kama unaandika yule ambaye amekuja anasema tuna kichwa ni kujenga tabia za kiungu kujenga tabia za kiungu na huu mtembeo nimesema muamini amesaliwa kwa roho na hivyo basi anaweza kutembea kwa roho na huu mtembeo wa rohoni ambao tunazungumzia ina maana gani katika hili maana hapa zungumza kuhusu kutembea kwa roho mtembeo wa roho ina maana maana yake ni kwamba tunapoendelea kumtazama muamini kwamba amesaliwa katika roho tunaweza kuona kwamba ama tunaweza kwa kuwa amesaliwa kwa roho hiyo ndio mimi kilikuwa nimeshaisema Tunapo sikumsia kutembea kwa kwa roho ama kuenda kwa kwa roho ni tuna maana gani? Tunasema kwamba anaweza tembea kwa sababu yeye amesaliwa kwa roho ama kuna roho ndani yako ama amekaliwa na roho ndani yake. Hiyo ndio kitu ambacho jaribu kusema. Mm. Na kwa sababu amekaliwa na roho ama kwa sababu roho anakaa ndani yake anaweza kutembea katika nuru ya yeye ni nani katika Kristo na hapo ndipo ambapo sinaweza kudhirika kwa sababu hiyo anasema kwa sababu yeye amekaliwa na roho ama kwa sababu yeye amepokea roho anaweza kutembea katika nuru ya yeye ni nani kwa sababu yeye amekaliwa na roho muamini anasema yeye yeye si usisahau tunazungumzia muamini maana huyu muamini ndiye anayefaa ama anayefundi ana anayepaswa kujenga tabia za kiungu god sabit so tunasema kwamba kwa sababu hiyo gani kwa sababu gani amekaliwa na roho ama kwa sababu roho yuko ndani yake anaweza kutembea katika nuru ya yeye ni nani katika Kristo na hapo ndipo hizo tabia zinaweza dhirika ama zinaweza onekana haleluya kwa sababu hiyo muamini anaweza kutembea katika nuru ya yeye ni nani katika Kristo na hapo ndipo ambapo hizo tabia za kiungu zinaweza dhirika ama zinaweza kuonekana haleluya hapo ndizo sabia zinaweza kuonekana anapotembea katika nuru ya yeye ni nani anapofahamu kwamba yeye ni nani anatembea katika hiyo nuru hapo ndio tabia zinadhirika ama zinaonekana oh katika wokovu kama maliza kuandika sema katika wokovu muamini ndani ya Kristo amekuwa na roho wa Mungu katika wokovu at salvation katika wokovu muamini amekuwa na roho wa Mungu haleluya sio sio wakati ambapo huko umeokoka sio si mtu yote ambako na roho wa Mungu ni katika wokovu at salvation wakati ambapo mtu ameokoka pa roho wa Mungu anakaa ndani yake roho wa Mungu anamkalia haleluya anapokea roho anapokesha roho wa Mungu na roho wa Mungu anapata makao ndani yake haleluya katika ukofu at salvation si katika mambo ya kawaida tu kama si katika tabia ya mtu anakaa vipi atafanya usherati mtu au IP mtu andanganyi mtu afanye hiyo hiyo wasi fanya mtu akaliwe na roho haleluya hiyo wasi fanya roho wa Mungu akae ndani ya mtu kwa sababu ya hayo mambo haleluya ni at salvation at salvation katika ukofu muamini amekaliwa na roho wa Mungu haleluya mm muamini amekaliwa na roho wa Mungu at salvation E katika ukofu muamini amekuwa na roho wa Mungu. Mtu alipoamini tu, mtu alipoamini tu alikaliwa na roho wa Mungu. The day you believed that the day the spirit of God came on you. Hallelujah. All came in you. Hiyo hiyo tu siku ambayo ulipoamini pap ndio roho wa Mungu alikalia ama alikukalia ndani yako ama alikaa ndani yako ama ndio siku ambayo roho wa Mungu haliingia ndani yako haleluya lakini hata leo hii unakuta watu wanasema kwamba hii unaweza kuwa umeokoka lakini roho hayuko ndani yako na ukoka aje maana at salvation ndio roho wa Mungu anaingia ndani yako haleluya 
Lakini unakuta kuna watu wanasema kwamba unaweza kuwa umeokoka lakini upwe roho wa Mungu iko ndani yako ama upwe roho wa Mungu hata akai ndani yako ama una roho. <laughs> eh? Lakini a salvation ndio roho wa Mungu ama ndio muamini alikaliwa na roho wa Mungu. Mm. Waefeso 1:13, Waefeso 1:13. Someone read for me. Uh, Ephesians, Ephesians, Ephesians 1, 13. Itabu ni wa Efeso 1, 13. Mm. Uh, nanyi bia katika huyo umekwisha kulisikia neno la kweli habari njema za wokovu we. Tena umekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri wa roho yule wa ahati aliyepatikana. Anasemaje? Anasema vizuri. Ndio nimesema at salvation ndio muamini amekaliwa na roho. Ndio anatiwa muuri. Anasema umekusha tiwa muuri. Haleluya. Na yule roho at salvation anasema in whom he was trusted after that he had the one of truth the gospel of your salvation in whom also after that he believed he was sealed with the holy spirit of promise anaitwa roho wa andi kwa sababu katika agano la kale alikuwa wa andi ama alikuwa katika andi haleluya si katizi sai anaitwa roho wa andi ama alizungumzia kuhusu roho wa andi eh ama nasema kwamba nasema Paulo anazungumza kwa habari ya roho ambaye amemkalia muamini amekwisha unajua anasema amekwisha amekwisha it is past tense meaning muamini already amekaliwa na nini na roho wa Mungu any believer muamini yoyote amekaliwa na roho wa Mungu haleluya anazungumzia akisema amekwisha this is something that already passed ni kitu ambacho kimekwisha tendeka kimekwisha tendeka maana amesema ambaye amemkalia anasema Paulo anazungumzia kwa habari ya roho ambaye amemkalia muamini amekwisha eh amekwisha kuna mahali amesema amekwisha amekwisha kwa hiyo tumesoma anasema amekwisha anasema kwamba yeah. nanyi pia katika huyo umekwisha kulisikia neno unasikia umekwisha kulisikia neno la Mungu eh endelea tuone anasema umekwisha kulisikia neno la kweli eh habari njema za wokovu wenu mm. tena umekwisha kumwamini yeye unasikia umekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na roho yule wa ahati aliye mtakatifu eh umekwisha kumwamini yeye na kutiwa muhuri na roho yule wa ahandi haleluya so muamini amekwisha tiwa muhuri muamini amekwisha kaliwa na roho wa Mungu haleluya si kwamba si jambo ambalo linakucha lina ni jambo ambalo ushapita anasema kwamba muamini amepewa roho ametiwa muhuri na roho yule wa ahandi anaitwa roho wa urodi wa ahandi kwa sababu aliaindiwa katika agano la kale rasu haya anaitwa roho wa ahandi anaitwa roho wa ahandi kwa sababu anaitwa roho wa ahandi kwa sababu aliaindiwa katika agano la kale na huyo roho sasa ambaye aliaindiwa katika agano la kale ndio muamini amko naye haleluya ndio huyo yule ambaye alikuwa alikuwa katika andi ama alikuwa ameaindiwa katika agano la kale ndio huyo huyo sasa roho ambaye amemkalia muamini haleluya so leo hii si kwamba anaindiwa amekusha timizo ama hiyo 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 andi imekusha timizo leo hii basi muamini amekaliwa na huyo roho haleluya eh sawa huyo roho ndio ambaye muamini amempokea huyo roho sasa wa andi ambaye aliaindiwa katika kalo la kale roho huyo roho sasa muamini amempokea yani huyo huyo roho sasa anamkalia muamini haleluya eh huyo roho sasa amemtia muamini muuri haleluya huyo roho sasa ndiye ako ndani ya muamini. Huyo sasa roho ndiye anakaa ndani ya muamini. Haleluya. Sio katika sio sasa atuko katika handi wa roho. Sasa mume kusha. So meaning 
In fact, no na muri ni kama alama pano. Mana ukienda kwa lamba wani wachungaji, kuna vile hata unaweka alama kwa ngombe zao. Na wanaiweka kama kuchomelea. Unajua hata ukiipa wewe si badilisha ile muri ama ile alama. Eh, so kama hiyo physical haivutiki. Hiyo tu ni original. Sasa kwamba sisi hatuwezi futika. Huo muri yaani tumejulikana kwamba sisi ni wa Mungu, sisi ni wana. Haleluya. Na hatuwezi futia, hatuwezi futika, atu, yaani hatuwezi pata alama nyingine. Hata utugeoka alama nyingine uwezi fanya kazi. Haleluya. So si wa hope na sitazita tisi sitazita ama sabasa ama zini sitazita uwechewa itakuja anything itakuja hata kama ni kumi kumi acha hata na sitazita sitazita ni kidogo hata kama ni 100 isikujalisha haleluya maana ndio umekusha tu wewe mhuri wewe ni wa wenyewe ah haleluya wewe ni wa wenyewe wewe ni miliki ya wenyewe umemilikiwa haleluya wewe si miliki wa watu wawili tofauti at the same time kama m- kama mtoto huyu wangu ule ule unaona pale atiwezi kuwa na wewe na wewe akuwe wangu na akuwe wako acha kumbuka ukiangalia mfano wa Luliani 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 wakati mtu ana maybe mama amefiwa na mme wake wase huwa wanaleta makoti sawa wanaweka pale sasa wewe ukikuta koti fulani ni mtu ameshatunga na kwake pale unjua wewe siweka na kwako itakuwa ngumu Unaonyesha huyu jamaa ameshajitokeza kwamba mimi ndio na na routine position. Yes. Unaona sasa inakuwa unless mama mwenyewe baadaye aseme no no. Anaweza akasema kwenye mimi sitaki huyu. Mm. Lakini ukishaona mnajua pendere imeshainuliwa fulani. Hapa kumeshamilikiwa. Hapa kumeshamilikiwa. Hapa kumeshamilikiwa. Sio shetani anapoona anajua a a hapa. Hapa kumeshamilikiwa. Pendere imeshainuliwa. So muamini yeye hana waziwazi kwamba kuna alafu anaweza mpate ngine. Haleluya. Eh Wakorintho wa pili mbili kumi na mbili. Eh Wakorintho wa kwanza so. Wakorintho wa kwanza mbili kumi na mbili. Wakorintho first Corinthian 2 Cherof. Tend first Corinthian chapter 2 verse 12. Anasema na eh lakini sisi atukuipokea roho ya dunia bali roho atokaye kwa Mungu makuzudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu unaona anaelezea tu kwa leo tena anasema sisi hatukupokea roho kwa dunia haleluya so muamini amepokea roho isiyo ya dunia ama ya kidunia bali roho itokayo kwa Mungu haleluya muamini roho aliyo nayo si ya kidunia Paulo anadhibitisha hapo. Muamini hiyo roho ambayo ameipokea sio roho ya nini? Ya kidunia, ni ba, bali ni roho ya Mungu. Haleluya. Ni roho ama itokayo juu na juu si uko kwa mawingu kwamba eh, ilianguka, ili, ili ilianguka kama kama zile wakati kwa <laughs> Aiko haina maana kwamba ilianguka huko tu ikaguka, eti uko kwa mawingu kwa mawingu. Mm-hmm. Ni roho ya ni roho kwa Mungu. Roho wa Mungu ndio anayekaa ndani yetu. Alipo sikumbuka hata kama ni amepokea roho isiyo isiyo dunia bali roho tokayo juu, itokayo juu. Ama ni ile ni roho wa Mungu sasa. Ni roho wa Mungu ndio muamini amepokea, si roho wa dunia. Na makusudi. Kwa makusudi kwa nini akapokea roho ya mbinguni? Eh? <laughs> akapokea roho ya Mungu ama roho tokayo juu makusudi ili apate kujua yote aliyokirimiwa na Mungu. Eh? Makusudi muamini kapokea roho ya Mungu ni ili apate kujua yote aliyokirimiwa. Si amesema, hebu soma. Hiyo torofu. Kwa kitu amesema. Lakini sante nasema lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia bali roho atokaye kwa Mungu makusudi tupate kuyajua tuliokirimiwa na Mungu eh makusudi tupate kujua tuliokirimiwa na Mungu so tumepokea roho wa Mungu makusudi makusudi ili tuweze kujua tuliokirimiwa tumekirimiwa nini haleluya 
tumekurimua uzima wa milele tumekurimua haki ya Mungu tumekurimua kwamba sisi ni watakati ah yote tulio kurimiwa na Mungu haleluya so hiyo roho ndiye anayetukurimia ndiye anaye makusudi akae ndani yetu ni ili atufundishe tujue atufahamishe yule ambao tumekurimiwa na Mungu haleluya we have received and the spirit of of, of God not the spirit of the world haleluya muamini nasema kwamba uh, kwamba tumepokea roho ya Mungu sio roho ya dunia haleluya maana roho ya dunia haiwezi kukukirimia haiwezi kukufahamisha kile ambacho Mungu amefanya kwako haleluya haiwezi kukufahamisha mema yote ambayo tumepokea haleluya tumepokea roho wa Mungu ili kwa kusunda atukirimie yani atufahamishe yote tulio kirimiwa na Mungu haleluya eh yeah, tulio kirimiwa na Mungu Eh unapokuwa umeamini unapaswa kujua umekaliwa na roho wa Mungu. Unapokuwa umeamini kama umeamini unapokuwa umeamini unapaswa kujua. Unapokuwa umeamini unapaswa kujua umekaliwa na roho wa Mungu. You need to know that. The moment that you have believed you are supposed to know. Or you need to know that the spirit of God is in you. Hallelujah. Unapokuwa tu umeamini unapaswa kujua na hii ndio kweli ambayo watu wanafaa kujua kwamba kama wameamini wamekaliwa na roho wa Mungu haleluya 1 Corinthians 3:16 1 Corinthians chapter 3:16 nasema hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu na Mungu na ya kuwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu eh yeah, anasema anasema hamjui ya kuwa anasungumsi anasungumsa ukweli ukweli kuwa muamini anakaliwa na roho wa Mungu hata amethibitisha kwamba muamini amekaliwa na roho wa Mungu anasema no he knows that you are the temple of God and that the spirit of God dwells in you kwamba nimesema ndio nimesema kwamba muamini anapaswa kuchua kweli kwamba roho amekaa ndani yake ama anakaa ndani yake haleluya that's the ndio kweli So kani si muamini amekaliwa na roho na huu ni ukweli ambao umeendelea kufundishwa. Huu ndio kweli ambao ameendelea kufundishwa. Yaani kila siku umeendelea kufundishwa. Ukweli kwamba muamini amekaliwa na roho unaendelea kufundishwa. Hata ukisoma hiyo Makorintho 6:17 17 mpaka 20. Somee 17 Makorintho wa kwanza 6 17:20 But he that is joined right. unto the Lord is one spirit. Eh? Corinthians wa kwanza 6:17 and 20 lakini mm. yeye aliyeungwa na Bwana ni roho moja naye. Unasikia yeye aliyeungwa na roho ni roho moja na Bwana ni roho moja naye. Haleluya. Ehe. Uh-huh. Ikimbie ni sina. Mm. Kila dhambi aitendayo mm. mwanadamu ni nje ya mwili wake na ye afanyaye sina utanda dhambi juu ya mwili wake mwenyewe au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu na roho takatifu unasikia mwili yetu ni hekalu la nani so anasimumza anasikimbia ni sanasi nini 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 kwa sababu gani uweze kukimbia huku ni kwa sababu roho anakaa ndani yetu ni hekalu mwili yetu ni hekalu maana roho anakaa ndani yetu haleluya na nasema alia ndani ye alia mtakatifu alia ndani yenu uliyepewa na Mungu wala ninyi si mali yenu wenyewe ah sisi sio mali yetu wenyewe sisi ni mali ya mwenyewe mali ya mtu mwingine tumemilikiwa haleluya so muamini ana waziwazi hivyo katika maandiko wa wokovu wetu unaelezewa kama kupokea uzima wa milele na pia katika wokovu ndio tumepokea roho mtakatifu andika hii katika wokofu eh, katika maandiko sorry katika maandiko wokofu katika maandiko wokofu wetu katika maandiko wokofu wetu unaelezewa kama kupokea uzima wa milele koma katika maandiko wokofu wetu unaelezewa kama kupokea uzima wa milele na pia katika wokofu ndio tumepokea roho mtakatifu. Haleluya. Katika wokofu ndiyo tumepokea roho mtakatifu. So katika wokofu ndio tume yani uwekofu wetu ambao tumepokea unaelezewa kama uzima wa milele. 
In fact, wow. wakati ambapo mtu ameokoka yeye ame, amepokea uzima wa milele. Haleluya. Na amekaliwa, ameampokea roho mtakatifu. Roho mtakatifu. Mm. Hebu tume John 3:16. Ukisoma ile alikuwa anazungumza yeye atakaye eh, kwa maana hichi Mungu akatoa mwanawe kwa maana pekee ili amwamini unasikia ili amwamini asifanye nini asipote bali awe na uzima wa milele unaona so katika wokovu ama wokovu wetu tunaelezewa kama uzima wa milele so yule ambaye ameokoka ama muamini orende yeye yako na uzima wa milele haleluya msima wa milele hata ukisoma hiyo John 6:47 naona kitu pa Yohana kitu pale. Unaweza andika Yohana 6:10, eh? Yohana 6 ni ni injili ya Yohana inazungumzia si wanaka. Yohana 6:47. 6:47. So pia wokofu unaongelewa kama mema. Unaongelewa kama mema. Tusomee waifezo hiyo tunaweza soma waifezo 2:8. Nasema kwamba Nimetungulia kusema katika maandiko ya wokovu wetu unaelezewa kama kupokea uzima wa milele na pia katika wokovu ndio tumepokea roho mtakatifu. Ukisoma John 3:16 ndio utaeleza utapata hiyo wokovu ile inaelezewa kama uzima wa milele na hata pia hiyo John 6:47. Na tena kasema sasa pia wokovu unaongelewa kama mema. Waefeso 2:8 Wa Efeso 2:8 nasema hmm. kwamba kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani ambayo hiyo haikutokana hai na nafsi zenu ni kipawa cha Mungu. Unaona? Nasema ukufu umeongelewa kama neema. Amesema umeokolewa kwa neema. Haleluya. Ambayo hukutokana na nafsi zenu. Ni kipawa cha nani? Cha Mungu. Sio ukufu wetu unaelezewa kama neema ni neema ya Mungu. Sio sio kama hata ukisoma hiyo Efeso pia 4:24. Ta itasema kitu hapo. Wa Efeso 4:24. Mm. Ukafae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli. Mm. So wakofu pia unasungumswa kama wana. Wakofu pia unasungumswa kama wana. Hivyo basi tumekuwa wana katika wakofu. As salvation we have become sons of God. Hallelujah hatujakuwa wana kwa sababu kuna kitu ambacho tumefanya ama tumeacha ama tu, ama hatufanyi no we have become sons of God at salvation haleluya katika wokofu hapo ndio tumekuwa wana wa Mungu haleluya Mungu asikwambie wewe unangangana kuwa mwana hata mwana mambo iko nasema nasema kwamba wokofu hiyo unasungumswa kama wana unakuwa refund as sonship kama mtu amepokea ameokoka sorry kama mtu ameokoka amekuwa mwana kama mtu ameokoka amekuwa mwana Warumi nane, 15 na 7 15 Romans chapter 8 verse 15 Romans chapter 8 verse 15 Romans chapter 8 verse 15 For he have not received the spirit of bondage again to fear but he have received the spirit of adoption yambai we cry abba father the spirit itself bear the witness with our spirit that we are as children of God and if we if we children then heirs heirs of God and joint heirs with Christ if so be that we suffer with him that we may be also glorified together eh unaweza kwa kiswahili kwa SUV nimesema wokofu pia unasungumswa kama wana yani unakuwa refund as sonship kama mtu ameokoka amekuwa mwana eh kwa hamu tena roho wa utumwa ilatae hofu bali mlipokea roho ya kufanywa wana ambaye kwa hiyo tulia apa yani baba so tumepokea kile kimefanya sisi tukua wana ni kwa sababu tumempokea roho ya kuwa wana na tumempokea katika wokofu wakati ambapo mtu ameokoka amepokea roho ya kuwa mwana amekuwa mwana kwa sababu hiyo tunaklia aba yani baba ehe 
Tukua angalifu na tunajua Nasi wae tunataa katika maarifu haya Tujue cha kusema Na mnagani ya kukisema Na ni wakati gani Na kukisema Alelu Nisha kwa nimejua madhaifu yako Aina maana Yes nimejua Lakini Sina haja na kukisema Ama cha kukwabi Nafani kuonyeshe pendo la mungu Nafani kuonyeshe shuluisho Nafani kuonyeshe njia ambao naweza toka ndani. So nimesema so uka nisi kwamba mwamini amekaliwa na roho na huu ni ukweli ambao umeendelea kufundishwa. Leo kusoma 2 Corinthians 6:16. Bwana Paulo anasema kwamba kuna upatana kani si kama hayo. Anasema eh and what agreement are the temple of God with in idols for you are the temple of the living God as God has said I will dwell in them and walk in them and I will be their God and they shall na kwendelesa so mwusema kwa mwako kutu ulikuna nafundisho kama wana tukasoma hiyo so you can see mwamini kupokea ro wa mungu anaitwa mwana wa mungu Mwamini kupokea roho wa Mungu anaitwa mwana wa Mungu. The moment that mtu ako na roho wa Mungu, huyo ni mwana wa Mungu. Nothing can change that. Hallelujah. Don't forget why we are speaking about mwamini. Because tunasungumza kuhusu kujenga tabia za kiungu. Ule ambaye anajenga tabia za kiungu ni mwamini. So ndio wakati ambapo utajifahamu kama muamini hapo ndo utakuwa unajua kujenga tabia za kiungu haleluya you will build the goals habit in your life haleluya unasema kwamba unasema kama muamini ama muamini kupokea roho wa Mungu anaitwa mwana wa Mungu so katika wokofu unakuwa mwana na ndiyo sababu hata ukiangalia ile John ile John mazungumzo yale walikuwa wanazungumza ile John 3 ile Yohana 3 pale Yesu akizungumza na na, na na yule ni kondemu ama ni kondema anaitwa aje vile uta kondemu si ni kondema ni kondemas vile unataka kumtaja kulingana na pronunciation yako ama na mwalimu wako alikuwa anazungumza na yeye anazungumza na ni kondemu anamjibu ile swali kuna swali yule aliuliza na ndio unaona sasa akamwambia akamwambia kwamba mtu 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 awezi awezi kuona ufalme wa Mungu asiposaliwa mara ya pili haleluya mtu awezi kuwa na, na uzima mtu awezi kuwa na kuwa na katika ufalme kama anjakaliwa na roho alikuwa anasungumza kuhusu kukaliwa na roho haleluya napo kusema kwamba asiposaliwa mara ya pili kusaliwa mara ya pili ni kusaliwa na Mungu haleluya ni kuwa mwana na kuwa mwana ni kukaliwa na roho wa Mungu na kukaliwa na roho wa Mungu ni katika wokofu haleluya hiyo ni vitu ambazo unavaa kule so alikuwa na mjibu katika kwa habari kwamba mtu ile ile akwe katika ufalme ama ingie katika ama uone ufalme wa mbingu ama mbingu ama wa Mungu ni lazima afanye nini asaliwe mara ya pili kusaliwa mara ya pili huku ni katika wokofu wakati ambapo mtu amekaliwa na roho haleluya hapo ndio anakuwa mwana hapo ndio anakuwa katika ufalme hapo ndio anapokea ufalme so wewe ungojei kupokea ufalme muamini angojei kukaa katika ufalme orende ako katika ufalme kwa sababu amekuwa mwana wa Mungu haleluya eh ukisema hata hiyo John 1 1 12 anasema kwa kwa wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuwa wana wa Mungu ndio wale waliaminiwa zinji na lake unaweza soma unaweza soma ile Yohana 1:12 maybe wakati wako ama kama utafika kwa haraka you can read for it for us anasema but as many as received him to them give him power to become the sons of God even to them that believe on his name haleluya alikuwa anazungumza hicho kwamba anapomjibu alikuwa anajaribu kumuonyesha kwamba ili mtu aingie katika ufalme wa Mungu ama uone ufalme wa Mungu lazima asaliwe na Mungu haleluya lazima akue amesaliwa na Mungu na tumeona kwamba kusaliwa na Mungu ni kukaliwa na roho wa Mungu haleluya ni kupokea roho wa Mungu na unapokea roho wa Mungu at salvation ama katika wokovu katika wokovu ndio tumempokea roho wa Mungu hivyo basi sisi tumeshaona tumeshaa katika ufalme wa Mungu 
Hallelujah. You are not even in tune, go there. Yani, kila tu langoja tu, maybe ni nila wakati kwa mba tu, utukufu ule amba ula sugumuswa, tukwe na mili amba yusio haribika. Hii mili ya nyama, manule. Lakina ina mana kwa mba hii wakati ni otaigia katika ufalme. Orende we are in the kingdom of God. Hallelujah. Because orende we are sons of God. Masa, unulise, mtoto waruto, raisi wetu. Mpano, kuna mtoto na hitwa, nato tutumie, Do you want to mean that wakati ambapo siyo atafanya kitu fulani ndi atakuwa muana warisi? Orende ni muana. Hallelujah. Orende ni muana kwa sababu DNA ya baba inadibitisha kwa mba ni mtoto wake na yendi warisi. Hallelujah. So ya ya kona access ya kuenda ikulu bila appointment. Ama uji wangi hivyo. My friend Those children of Mr. Ruto. Orende ya kukatika ikulu. Ako jayi kitu friend ya ingi ikulu. Orende ya nakai ikulu. My friend haja ni kwambi. Ikulu, ye raisi akangi hivi hivi kila maali. Vano kama raisi wa Kenya. Alesi yenda ya timpale. Vano pale meru hivi hivi ya lale ama kakameru. No. Ana kama ni usiku. Anafaa lale maali specific. Kenya msima kuna maali ametengewa. Mali kama zui tatu. Dio kuna state house. Kisumu state house iko. Na Mombasa na Nairobi. Na ingine iko hapa sakana lodge. Iyo pia na esa lala. Sile diende mali kukote aguje. Diende kama meru kwa sababu meru kuna masigira mazuri ya lala. My friend I always lala hivivi. The same mtoto wake analindo. So mali ambapo baba yake wanakaa. Hata watu watu wanakaa. Hallelujah. Pia bibi. Pia bibi anakaa. Kama hata bibi anakaa. Na ajasaa bibi. Ota mbuti mwanya amesa So sisi ambati umesaliwa na mungu Tunakaa mali ambapo Ufani wa mungu upo Tunakaa katika ikulu ya baba Hallelujah So we are not waiting We are not waiting to do something To be in the kingdom of God Hallelujah Kama vile ambavyo wawo Awajafanya kitu Just imagine muke Ame mwa akiwa mtu muzima Lakini anakaa ikulu Na ajamza Ota mbuti wale amesa Sini zaidi. Eh. Hmm. So. Iko hivyo. Iko hivyo kwa mba. Kwa mini. Kupokea roo wa mungu. Anaito mwana. Wa mungu. Na. Tunawana katika wakofu. Unakua mwana. Na ndiyo sababu. Tukona alikuwa na sungu msa na ule. Nikondemo akimolesea upo ili huu. Ana sungu msia. Kusaliwa katika. Ile yona tatu pale, ukisoma ile yona tatu anapo sumbuza kusu kusaliwa Akiongelea kusiana na kusaliwa mara ya pili Anamanisha kukaliwa na roho I say that Anapo sumbuza kusu kusaliwa pare na nikodemo Ile majivu anapea mnikodemo, nikodemo wakabuja na muambia Tunajue ni mwana wa mungu zui nini Anapo mjibu yale, anamanisha kusaliwa kwa roho Anapo sepa kusaliwa kwa mara ya pili Alikuwa na sumbuza kusu kusiana na kukaliwa na roho wa mungu hivyo manake wakofu ni kusaliwa au wakofu ni kuwa mwana haleluya wakofu ni kusaliwa ama pia wakofu ni kuwa mwana haleluya wesi kwa kwa lafu kwe wesi mwana hmm ehe nasema kwa mba wakofu ni kusaliwa na mungu au wakofu ni kuwa mwana wa mungu haleluya The moment that you nakuwa mo, manake usao kutoka nchu, usao wa roo. Unapo wakoka unakuwa usao kutoka nchu. Nchu huko nilisema si kwamba ni huko maingoni, ni lugo ya picha na zungumzia, ni usao wa roo. Haleluhi. Tu ni usao wa roo. Ya mba umiokoka kwamba umesaliwa katika usao wa roo. Eh. Mungu hame mpatia kila muamini roo wake. That's one point. Ama ni point very important. Mungu ame mpatia kila muamini roo wake. Na mtu awensi kuwakolewa na afuasikiwe. Ote tukwasik. Baki soili. Ah, na achwe. Good. So na seba hivi. Mungu ame mpatia kila muamini roo wake. Full stop. Na mtu awensi kuwakolewa na achwe na roo. He, na acho na robo. Au, mtu awesi kuokolewa na aziwe na uzima wa milele. Aleluya. 
Nasema Mungu amempatia kila muamini roho wake. Every believer has the spirit of God. Hallelujah. Hiyo ndio point ya muhimu. Kila muamini ama Mungu amempatia kila muamini roho wake. Na mtu awezi kuokolewa ama kuokoka na aachwe na roho wa Mungu ama awezi kuokoka na aziwe na uzima wa milele. So every believer every believer has an eternal life. Hallelujah. Yeye yeah, akona yeah, uzima wa milele. The other thing every believer has the Holy Spirit. Yes. As the Holy Spirit of God. Hallelujah. Akona roho wa Mungu. No matter what. Usidanganyike. Usidanganyike kwamba eti roho atakucha ama roho eti sio anakaa kaa alafu na kazi unapiga hatua fulani ama kuna njia za kufanya ama kuna mambo ya kufanya ndio roho akaenda ndani yake. No. As long as wewe ni mwamini wa umeokolewa roho wa Mungu yuko ndani yako. <coughs> Dawa Mungu ako ndani yake. So sasa sasa He unasikia mtu ana eh, kuna watu anasema unasikia mtu anasema mfano wale watu wameokoka lakini hawana roho kabisa wa Mungu. <coughs> How? Unasikia mtu anasema eh, unasikia mahali mtu anasema <coughs> Unasikia mtu fulani mtu fulani anasema mahali Unasikia mtu fulani anasema mahali mfano nimesema mimi nataka kusema ili nikupe mfano huu Mungu amempatia kila muamini roho wake mtu hawezi kuokolewa ama kuokoka na aachwe na roho wa Mungu ama hawezi kuokoka na aziwe na uzima wa milele so unasikia wale watu wameokoka lakini hawana roho wa Mungu kabisa kabisa hawana roho wa Mungu unasikia mtu tu ana very confident wale tu watu tu wamebanga tu Oka. lakini hawana roho wa Mungu kabisa hata roho wa Mungu hawamchii <laughs> sa asema hawana roho wa Mungu hata kuomba maombi ya kumpokea roho jiandae andaa moyo wako jiweke na katika nafasi sasa kuna ile kuinua mikono nini alafu mtaanza kuombewa huyo roho sijumpe ngeni tumepitia yote tumepitia yote na tuyasikia na yanaendelea na hata wewe umesikia si ndivyo unajasikia na kama unja lakini umesikia na anasema si ni kweli si unasema unasikia wanasema wale wameokoka lakini hawana roho kabisa wa Mungu this one can't be happen yani can't happen yani hii haiwezi haiwezekani kabisa kwamba mtu ameokoka na ana roho never happen it cannot happen hallelujah haiwezekani yani it is very impossible unaisikia kitu haiwezekani ni kitu kama hicho eti kwa mtu ameokolewa na roho it is very 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 impossible hallelujah hiyo ndio kitu haiwezekani dunia mzima kama kama mbona yupo na kitu haiwezekani si kama na na huyo sio wokovu yani sio ndio mtu ambaye ame anaamini kwenye matendo yake anajitangaza kwamba ameokoka so kwake tunaweza tukakubaliana kwamba wewe umeokoka kwa kwa namu na kwamba hauna roho ndani yani yeye ambaye anatumia matendo maana wanaotumia self righteousness ndio wanajiita kwamba wameokoka Mm. So kwenye macho yao unaweza kuambia kweli kabisa umeokoka lakini si wokovu wa Mungu. Umeokoka kupitia juhudi zenu. So amuna ronda. 
Eh, so mtu kama ameokoka uokofu ambao ni wa Kristo. Hakuna vile ambavyo anaweza kuwa hana roho wa Mungu. Never. Maana tumetoka tumesema katika uokofu ndio tumepokea roho wa Mungu. Na ndiye ametukalia. Haleluya. Tumekaliwa na roho wa Mungu. Na hapo hapo ndio tumekuwa katika uzi uzima wa milele. Yaani nasema iwe inawezekanaje mtu aokoke na asio na roho? Never. By the very possible. Hiyo ni ajabu sana. Yaani that is kuna unasikianga wanasema one day shall never end. Hiyo ndio sasa wonders. Yaani mtu atiaokoke alafu asikue na roho. Never. That is very impossible. Hallelujah. Sikia mwingine anasema unaweza ukawa na roho wa Mungu na uzio na uzima wa milele. Sasa <laughs> Mwezi sikia mwingine anasema yes tunacho kwamba tuko na roho lakini sio anatujangalia uzima wa milele. Ama unasikia mtu anasema unaweza ukakuwa na roho wa Mungu yes lakini una uzima wa milele. Mtu sasa anasema ni anaongea kuhusu ni eh tunaweza kuwa na na, na roho wa Mungu na uzio na uzima wa milele. Hao. Eh sasa itawezekanaje ukue na roho wa Mungu alafu uwe hauna uzima wa milele? Au haiwezekani katika noti mbili. Haleluya. So iwezekani. Maana kuwa katika yani kutokea roho wa Mungu ni kuwa katika uzima wa milele ama ni kuwa na uzima wa milele. Haleluya. Hiyo ni the, ni, ni the same. So tunaweza kwamba tuseme kuokolewa ndiko he unaweza andika hii. Kuokolewa ndiko kuwa mwana ndiko kuwa na roho wa Mungu na ndiko kuwa na uzima wa milele. Kuokolewa ndiko kuwa na kuwa mwana wa ndiko. Kuokolewa ndiko kuwa mwana ndiko kuwa na roho wa Mungu na ndiko kuwa pia na uzima wa milele. Na hizo roho zomo wa Rumi 8 na 8 pale. Unijua kwa wakati wako Eh. Asema kuokolewa ndiko kuwa mwana ndiko kuwa na roho wa Mungu na ndiko kuwa na uzima wa milele. Warumi 8:8 hapo tunasoma baadaye. So unasema kwamba Warumi 8:8 unasoma Kiyeso cha mtu kuenenda kwa roho ni kwa kuwa roho anakaa ndani yake. Kiyeso cha kuenenda kwa roho ni kuwa roho anakaa ndani yake. Haleluya. Nasema kigezo kigezo cha, cha mtu kuenenda kwa roho ni kwa kuwa roho anakaa ndani yake. Ndio kigezo kigezo kikuu ama sababu kuu ya mtu kuenenda kwa roho ni kwa sababu roho anakaa ndani yake. Uwezi ukaenenda kwa roho kama roho iko ndani yako. Haleluya. Hivyo basi muamini every believer ako na uwezo wa kuenenda katika roho. Haleluya. Kwa sababu roho anakaa ndani yake kama ndani yetu. Kiyeza cha mtu kuenenda kwa roho ni kuwa roho anakaa ndani yake. Sema Mungu ametupa roho wake na kila muamini anapaswa kutembea katika maarifa haya. Mungu ametupa roho wake. Mungu ametupa roho wake na kila muamini na kila muamini anapaswa kutembea kila muamini anapaswa kutembea katika maarifa haya. Maarifa gani? Ya kuwa maarifa ya kwamba ana roho Mungu maarifa ya kwamba anakaliwa na roho Mungu ya maarifa ya kwamba roho Mungu anakaa ndani yake haleluya hayo ndio muamini anafaa kutembea katika hayo maarifa haleluya anafaa kuelewa kwamba yeye na uzima wa milele muamini anafaa kutembea katika haya maarifa this knowledge you are supposed to walk in this knowledge that kwamba the spirit of God is in you haleluya and you have eternal life praise god Ezekieli velabina sita Shina sita hadi 27 Here velabina sita tusome hiyo asa Hapa nitaharakisha kama utaandika Anasema kwamba Nipe dakika kama 10 eh velabina sita Shina sita hadi 27 anasemaje Nami nitawapa ninyi moyo mpya Nami nitatia roho mpya ndani yenu nami nitatoa moyo wa jiwe ulio ndani ndani ya mili, mwili wenu nami nitawapa moyo wa nyama nami nitatia roho yangu ndani yenu 
na kuwaendesha katika sheria zangu nanyi mtasishika hukumu zangu na kusitenda huu nasema huu ni unabii wa Ezekiel kuhusiana na kiumbe kipya ito bracket muamini maana muamini ndio kiumbe kipya hiyo Ezekiel ambayo tumesoma 20 26 27 27 anasema huu ni unabii wa Ezekiel kuhusiana na kiumbe kipya ito bracket believer ito bracket believer Eh, hey, tunakisha na kama kumi hivi nimalize mahali, nifikie mahali. Ile neno nitatia. Kuna neno ametumia nitatia. Let me go there. Let me reach there. Ezekiel, kila mtu anaweza kuwa pale kwa Ezekiel. Ezekiel 36 26. Ambea. Eh. Nasema aje. 27 hivi. Kabusa mwishina sawa. Nami nitatia hey. roho yangu ndani yenu. Hiyo jina nitatia. Wale ambao kuna kisungu Azao yangu inasema ni kwa ni, ni KJV. Mimi kuna hesa kuna kisungu kingine. Akina sema and I will put my spirit. So ile jina put. Jina nitatia. Ni neno la Kiebrania nadhani. Eh? Nadhani. Nadhani. N A T H A N N A T H A N Ile neno nitatia Tia nitatia nitatia ni neno la Kiebrania sio Kigiriki Kiebrania nadhani Kwa Kisungu anasema I will put that one sasa ndio anasema nadhani ni neno la Kiebrania nadhania ambalo inamaanisha kukiweka kitu pali pake kukiweka kitu pali pake mm ni kukuweka kitu pale pake ni neno nadhania ile neno nitatia i will put ni neno la kiebrania nadhani si si nadhani mtu ama unajua kuna watu wanaitwa nadhani dini ni unajua kama wewe sema mimi si je pronounce vizuri ama je tajiri vizuri lakini hilo bora tujue pronounce spelling yake ni neno nadhania ambalo inamaanisha ukiweka kitu pale pake You fix something properly in its place. Hallelujah. You fix it means to fix something properly in its place. Hallelujah. Kukiweka kitu mahali pake, kukiweka kitu vizuri pale pake, kukiweka kitu vizuri pale pake. To fix something properly in its place. If you eh unaweza tena sasa nataka tumalizie kitu. Nataka dirakishe tu kitu kama kama less than 10. Hivyo tunapokuwa tumepokea roho Mungu atupungukiwi na kitu chochote kwa sababu Mungu ah naenda sana. Hivyo tunapokuwa tumepokea roho wa Mungu atupungukiwi. Tunapokuwa tumepokea roho wa Mungu atupungukiwi na kitu chochote. Tunapokuwa tumepokea roho wa Mungu atupungukiwi na kitu chochote. Atupungukiwi na kitu chochote kwa sababu Mungu amefix kwa sababu Mungu amefix ama ameweka kitu mahali pake na ameweka yani ameweka kitu mahali pake kitu gani roho yake haleluya that's why we can atupungukiwi kama tuko na roho wa Mungu hatuwezi tukapungukwa kwa sababu Mungu ameweka kitu mahali pake so kitu hapa katika mtu kwa kulingana ile ndio mara anasema nitatia Tunajua ni kitu gani ambaye ameweka. Nasema amefix ama ameweka kitu mahali pake. Ehe, ama ameweka kitu vizuri katika mahali pake. Ameweka kitu vizuri katika mahali pake. Nasi sio atupungukiwi. So, atujapungukiwa kwa atujapungukiwa na kitu kwa kuwa na roho wake. Atujapungukiwa na kitu Atunjapungukiwa na kitu kwa kuwa na roho wake. Hii atujapungukiwa na kitu kwa kuwa na roho wake. Tunaweza tukatembea katika nuru. Kwa sababu tuko na roho yake, atunjapungukiwa tuko na roho yake. Hivyo basi tunaweza tukatembea katika nuru. Tunaweza kuwa na tabia za kiungu kwa sababu tumekaliwa na roho. Haleluya. 
tunaweza tukatembea katika nuru tunaweza tukatembea katika upendo tunaweza tukatembea katika maarifa tunaweza tukatembea katika hikima tunaweza tukatembea katika tabia tunaweza kuwa na tabia za kiungu kwa sababu hatujapungukiwa na chochote haleluya maana Mungu ameweka kitu mali pake haleluya oh maana tumekaliwa na roho wake tunapesa tukafanya na tukakuwa na tabia za kiungu so tunaweza njenga tabia za kiungu kwa sababu tumekaliwa na roho wa Mungu haleluya kwa ile neno kuaendesha sijui kwa hiyo 27 anaitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu. Eh hilo neno kuendesha hivi ni kwa ki, kwa kisungu ni cause. If I'm not wrong. I'm sure ni cause. Ile neno kuwaendesha. Ile neno kuwaendesha ama kwa kisungu cause ni neno asha. Kwa Kiebrania A S A H. Ni neno asha. Hmm? Asha asha. Kwa Kiebrania A S A H kwa Kiebrania ambalo linamaanisha kukifanya kitu kiweze kuwa na ufanisi. Ni neno asha likimaanisha kukifanya kitu kiweze kuwa na ufanisi na ufanisi. Ah to make something effective, to make something effective. Au kufanya kitendo chenye ufanisi. Kufanya ni kufanya kitendo chenye ufanisi. Yaani tu to do effective action is to do effective action hiyo neno cause ama kuendesha ni neno asha kwa Kiebrania ambalo linamaanisha kukifanya kitu kiweze kuwa na ufanisi to make something effective hivyo kama tumeona hivyo sasa hiyo cause hivyo hii ina maana tangu siku ile alipoweka roho wake ndani yetu itakuwa katika utendaji wote. Haleluya. Nimesema kwamba hili neno nasema kukosi ile kuendesha ni neno ni neno ni neno asha. Mbali na maanisha kukifanya kitu kiweze kuwa na ufanisi. To make something effective. Nasema hivyo, hivyo hii ina maana tangu siku ile alipoweka roho wake ndani yetu itakuwa katika utendaji wote. Hii ni habari ya nguvu iliyo katika kiumbe kipi? Ni habari ya nguvu iliyo katika kiumbe kipi? So we have that power in us. Supernatural ability katika tabia ya kiungu. Haleluya. Tukona, yani ni habari ya nguvu ya kiumbe kipya katika tabia ya kiungu. Haleluya. Supernatural ability. Eh, hey, Paul pia anafundisha kweli huu kama eh, ambao Yesekiel amefundisha eh ambao ni wa kuendesha katika kitabu cha unaweza wasoma wa Filipi 2:13 ile I think ni kama tulisoma eh unaweza tusoma kwa haraka I want to summarize wa Filipi 2:13 Philippians 2 chapter 2 verse 13 Tarubija wa Filipi 2:13. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kuzudi la hicho. Kutaka kwenu na kutenda kwenu. So maana yake mtembeo wa muamini umekwisha kutengenezwa ndani yake. Haleluya. Mtembeo wa muamini umekwisha kutengenezwa ndani yake. Ehe. Yeye amekwisha sema kwamba maana yake mtembeo wa muamini umekwisha kutengenezwa ndani yake. Mtembeo wa muamini umekwisha maisha mapya ambayo yamekwisha fungwa ndani yake. Haleluya. Ndani ya muamini kuna uwezo, kuna neema, kuna nguvu. Yaani hayo maisha mapya yamekwisha fungwa ndani yake kama software inayo inayotuendesha ama inayomuendesha muamini kufanya ama kutenda na kuishi tabia za kiungu. Haleluya. Hiyo mambo iko ndani yake kwamba amekwisha tengenezwa. Amekwisha pokea nuru. Ndani yake kuna uwezo, kuna nuru, kuna kuna power ndani ya muamini. Haleluya. Yaani he is the one who cause. Tumesema kwamba ile njina cause ni kufanya kitu 
katika ufanisi kiwe na ufanisi so kwa sababu yeye ndiye amefanya roho wake ndani yetu ana ufanisi ndani yetu ingawa tuko na nguvu tuna uwezo wa kutenda ama kuenenda katika tabia za kiungu haleluya so kujenga tabia za kiungu ni katika maarifa ya kile ambacho Mungu amefanya ndani yetu haleluya Eh kama tunasema kama sauti hiyo inatuendesha kufanya ama kutenda na kuishi tabia za kiungu. So kila muamini ana uwezo wa kuishi na kutenda, na kutenda nguvu za kiungu. Haleluya. Ana uwezo wa kwenda na kukaa na kuchenga tabia za kiungu ndani yake. Haleluya. Mm. So Mungu ndiye atendaye kazi ndani yetu. Eh hey, Mungu ndiye atendaye kazi ndani yetu. So tunapotemba tunamwambia kujenga tabia za kiungu hizo zinadhirika kwetu maana tuna uwezo, tunawezeshwa, tuna ufanisi, tunafanikishwa. Haleluya. Katika kutembea na katika kukaa katika nguvu za kiungu. Haleluya. Mungu ndiye anayetenda kazi ndani yetu. Eh hey, unakumbuka ile uh, una vile alisema nitatia I will put na pia nitawaendesha I will cause. So anaposema I will put Alipo nasema I will cause yeye ndio mwenye atafanikisha hayo mambo. Haleluya. Yeye ndio unapotembea katika unapojenga tabia za kiungu au jengi kwa maarifa yako au jengi kwa kila ambacho unachokifanya unajenga kwa kumfahamu Kristo. Maana yeye ndio ndani yake anaendesha, ana cause. Haleluya. Ana cause. Anafanya kitu kwa na ufanisi. Ameweka kitu pale pale. Tumesema ile put ile tutia ni ni tukasema ni 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 ile neno la Kiebrania. Na tulizama leo la Kiebrania nadhani nadhani leo neno la Kiebrania nadhani kwamba ni kukiweka kitu pale pake so yeye ndiye ameweka kitu pale pake mali pasuri to put in something properly into its place roho wake amemweka ndani yetu vizuri hivyo basi na tukona ile nani ninde cause ile kuwaendesha ni kufanya kitu kiwe na ufanisi so sisi kujenga tabia za kiungu tunafanikiwa kwa sababu ya mwenyewe ndiye anasitelekeza haleluya anasitelekeza anasitekeleza ndani yetu maana yake ni Mungu atendaye kazi ndani yetu kutenda kwetu na kutembea kwetu pia ni yeye anaye cause haleluya na kama maana yake Mungu ndiye atendaye kazi ndani yetu. Sivyo basi kutenda kwetu, kutembea kwetu, kusema kwetu, kuasa kwetu, kufikiri kwetu ni Mungu anaye cause. Ni Mungu anaye fanikisa, ni Mungu anaye sababisha. Haleluya. So sisi tuna nguvu za Mungu, tunaweza tenda kulingana na vile ambavyo anavyotaka. Haleluya. Eh hey, tutaendelea kuona namna ambavyo maana tunajenga kujenga tabia za kiungu tunajengaje tabia za kiungu tunafanikishaje tabia za kiungu katika maisha yetu haleluya eh hey, usisahau kwamba yeye ndiye anaye tenda ndani yetu yeye ndiye anaye tenda ndani yetu ndiye alia aindi kwamba nitatia i will put i will put hiyo i will put ni yeye ndiye aliaindi sio wewe unatafuta ataweka kitu bali pake na, na already amekusha kiweka haleluya amekusha put that is spirit in us lola in that, that is spirit of yeah, that spirit of god amekusha iweka ndani yetu he has only put it in in our hearts so inafanya kazi ndani yetu na yeye ndio anaikose kukua effective haleluya eh hey, to... so since we are effective when it comes kwa mambo ya roni we are very very effective haleluya tunaweza fanya tunafanikisha so kujenga tabia za kiungu eh, tutaendelea maybe na part 2 ya yeah.